నమస్తే మీ ఇంట్లో పూజ వ్రతం బారసాల అన్న ప్రాసన సత్యనారాయణ వ్రతం వివాహం లాంటి ఎలాంటి శుభకార్యానికి కావలసిన పూజా సామాగ్రి అయినా పురోహితులైనా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఈ పూజా స్టోర్ డాట్ కామ్ ద్వారా మీ ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చు మరిన్ని వివరాలకి ఎయిట్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ త్రీ కి కాల్ చేయండి వృశ్చిక రాశి వారు కూడాను ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి జన్మ రాశిలో నడుస్తున్నటువంటి శనిగ్రహం కారణం చేత ఏలిన రాశిని ప్రభావం చేత అనవసరమైనటువంటి విషయాలను చేయబెట్టి నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది తాతలు తండ్రులు ముత్తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వా వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినటువంటి అనుభవంగా వచ్చినటువంటి ఆస్తులు కానివ్వండి వ్యాపారాలు కానివ్వండి కొంత స్తబ్దతగా ఉంటాయి మీరు కొనుగోలు చేసినటువంటి భూమిని అమ్మటానికి మీరు ఎంతగానో కష్టపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఏమో ఉదాహరణగా పది లక్షలు పెట్టి మీరు స్థలం కొంటే దాన్ని ఐదు లక్షలకు అమ్ముదా ఉన్నా కానీ కొనేవాడు దొరకడు మారినటువంటి సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల ఇతరత్ర కారణాల వల్ల ఆ విధంగా రేటు పడిపోవటం అనేది జరుగుతుంది మీరే కాదు ఎవరు కూడాను ఆ రేటుకి అమ్మరు దాన్ని అలాగే ఉంచుతాం రేటు వచ్చినప్పుడు అమ్ముదాం అనే పద్ధతిలో మీరు భావిస్తారు నలుగురితో పాటు నారాయణ పది మందితో పాటు గోవింద అనేటువంటి పద్ధతిని అవలంబిస్తారు ప్రతి విషయంలో కూడాను ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని చెప్పని ఆలోచించి ఆ రకంగా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు సంతాన పురోగతి విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోయినప్పుడు కూడాను వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాల గురించి కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి కానివ్వండి కొంత ఆందోళన పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తుంది అయితే మీరు ఆందోళన పడే స్థాయిలో అక్కడ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఫలితాలు ఏమీ ఉండవు ఇదంతా కూడా మీ భ్రాంతి అనవసరమైనటువంటి ఇది దాంతో మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని మాత్రం కోల్పోవద్దు మంచి జరుగుతుంది సందేహం లేదండి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం ఉన్నాను దైవికమనే పొడితోటి ఉదయం సాయంత్రం గృహంలోను వ్యాపార ప్రదేశంలోనూ ధూపం వేయండి మంచి ఫలితాలు సంప్రదిస్తాయి సర్వదరిద్రాలు పోతాయి అరిష్టాలు పోతాయి చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఎనిమిది శనివారాల సరికి తైలాభిషేకం చేయించి అఘోర పాసుపు హోమం చేయాలి వృశ్చిక రాశి వారు ఎందుకంటే రెండు వేల పదిహేడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తేదీ వరకు కూడాను జన్మరాశిలో వృశ్చికంలో శని ఉంటాడు కాబట్టి ఆ ప్రభావం మీకు అనుకూలంగా ఉండటం కోసం అనుకున్న పనులు విజయవంతం కావడం కోసం ఈ అఘోర పాసుపు హోమం చేయటం అనేది తప్పనిసరిగా చెప్పదగినటువంటి సూచన ఒకవేళ శక్తి లేని వాళ్ళు కాలభైర వాస్తకాన్ని పట్టించండి మరింత మంచి ఫలితాలు మీకు సంప్రదిస్తాయి అందులో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు వివాహ శుభకార్యాల విషయంలో మీ అంచనాలు ఫలిస్తాయి అందులో ఇతరుల యొక్క ప్రమేయం బంధువుల యొక్క ప్రమేయం దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మీ స్నేహితుల ప్రమేయం అన్నీ కూడాను కలిసి మీకు ఒక మంచి శుభకార్యాన్ని కుదిరే విధంగా చేయగలుగుతారు అయితే మన శక్తికి మించి మనం ఖర్చు పెట్టగలవా చేయగలవా అని చెప్పిన ఆలోచిస్తారు అన్ని రకాల విషయాల్లో కూడాను ఎలాంటి లోటు లేకుండా సక్రమంగా చేయగలుగుతాం అనేటువంటి నమ్మకం కలిగే విధంగా అందరూ ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని చెప్తారు చేస్తారు కూడా అందులో మీకు ఎలాంటి సందేహం వద్దు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలతోటి మీ భార్య కొంత విభేదించేటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తున్నాయి అందుకని వాళ్ళకు కూడాను మానసికమైనటువంటి అప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించకుండా వాళ్ళ మాటలు కూడా వినటం మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయటం చెప్పదగినటువంటి సూచన ఒకవేళ ఏదైనా పని చేయలేకపోతే అది సౌమ్యంగా చెప్పండి పద్ధతిగా చెప్పండి ఇందువల్ల వచ్చే నష్టాలు లాభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వివరించి చెప్తే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళే తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటారు లేని పక్షంలో మీ నిరంకుశంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని మీ ఇంట్లో వాళ్ళని ఏమి పట్టించుకోవట్లేదని వృత్తి ఉద్యోగాలకి తాళి కట్టారని రకరకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళు మన గురించి ఆ విధంగా అనుకోవటం అనేది సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే కలకంట కంట కన్నీలొరికిన సిరి ఇంట్లో ఉండదు అంటారు పెద్దలు ఎప్పుడు కూడాను ఏ సందర్భంలో కూడాను ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కానీ భార్య కానీ ఎవరైనా సరే కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం పొరపాటు కూడా తీసుకురావద్దు ఇది వృశ్చిక రాశి వారికే కాదు అందరికీ ఇది వర్తించేటువంటి అంశం ఆడవాళ్ళు ఎక్కడైతే కన్నీళ్లు పెడతారో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉండదు అక్కడ దరిద్ర తాండవం ఇస్తుంది ఇది శాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడ్డ విషయం అందుకని వీలైనంత వరకు వాళ్ళ సంతోషంగా ఉండాలని మీ మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేయండి ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళ కన్నీళ్లతోటి ఆడవాళ్ళ ఉసురుతోటి ఎన్నో సామ్రాజ్యాలు పోయినాయి సంస్థలు పోయినాయి 
ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు పోయారు ఇలా ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి ఘటనలు జరుగుతాయి అందుకే స్త్రీలు సంతోషంగా ఉంటే ఆ ఇల్లు కానివ్వండి ఆ ఊరు కానివ్వండి ఆ ప్రాంతం కానివ్వండి అభివృద్ధి చెందుతుంది పచ్చగా ఉంటుంది లేకపోతే ఎండుగడ్డి మాదిరిగానే తయారవుతుంది ఇది నేను వ్యక్తిగతంగా కనుక్కొని చెప్పిన విషయం కాదు ఇది వేదాల్లోనూ పురాణాల్లోనూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కలకంటి కంట కన్నీరులకినా సిరి ఇంట ఉండదంటారు పెద్దలు అని అందుకని ఒక ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో మంచి విషయాలన్నింటి కూడాను ఆకంటింపు చేసుకొని వాటిని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి దీపావళి పండుగ రోజున అష్టములు కథ తేలంతో అదేవిధంగా లక్ష్మీతావర వచ్చులతో దీపాలు వెలిగించండి మానసికమైన ప్రశాంతత అదేవిధంగా ఐశ్వర్యం కలుసుబాటు ఇలాంటివన్నీ మీకు సంప్రాప్తిస్తాయి